see everybody tonight. Já hoci rád vidět každého z vás tím večerem. Beautiful day. Krásný den dneska. I mean beautiful. A já jsem měl vidět, že to oči jsou krásivé. I will say just the day the Lord hath made. Ani v nejgrejších to. Je to den, co varil Gospod, da. Budem vysílit se radovat se v něm. He's good to us. On dobře k nám, nejtak lím. It is such a blessing for us to see you today. Je to na nás, na nás blagoslavení vidět každého z vás tím večerem. And I hope you've had a good week so far. Nadějte, že do dnešek por byla u vás krásná neděle. Don't forget Wednesday morning. Ne zabudněte v středu utra. Ten o'clock the American doctor, the American doctors will be here. Co je americký doktor? And uh, we'll be, there'll be, uh, there'll be free medicine here. A kde on s bezplatnými medicamentami? Be able to look at you and on find out what's wrong. Přeji si dát vás i vám narušit, co je vás bezpokoje. Give you some help. I dát vám sejete, co oni dělají, co dělají. So if you could tell your friends. A to vám předáte vašim druzjám, sesedjám. Now we invite the people and everybody. While people are waiting, и тогда, когда люди дожидаются, give them books and read them. Мы можем почитать. Talk to them. А мы можем поговорить с ними. Find out where they're at, how they, how we can help. Узнать, что с ними не так, чем им помочь. We try to invite them to the church. И пытаемся пригласить их в церковь. So you come. It's going to be a new doctor. Это будет новый доктор. And apparently he's a very good doctor. А похоже, что это хороший доктор. And so uh, if you would, uh, if you have any questions. Есть если есть у вас какие-то вопросы в отношении здоровья, he will be here. Он будет здесь. And I believe this one is a surgeon also. Я также думаю, что это тот, который выполняет и операции. He a pretty smart fella. Очень смышленый дядя. So there and there's a, a couple. There's a nurse here that I think she was a surgical nurse. They said. Также вместе с ним будет медсестра, которая также помогает в операциях. And so they're very smart people here. И это довольно обученные люди. Let me give you an example. There was a couple people that came. А некоторые люди, которые были уже, they were diagnosed and given the wrong medicine here. У них был неправильный диагноз. Ukraine and in Moldova. Как с Украины, так и с Молдовы, они принимали неправильные медикаменты, чем себе вредили. And the American doctor caught it. И американский доктор это обнаружил. Saw it. А когда он услыхал об этом? And it's amazing. I haven't seen that fellow here yet, but He said he felt a lot better after taking the medicine. Не встречался с ним, но я слышал, что он теперь чувствует себя лучше, когда они принимают тех неправильных таблеток. So I want to encourage you. You know, look for that. Хотел бы вас ободрить, прийти и проверить, что вам прописали, что вы пьете. You'll need to get here at ten o'clock. I have to see. Десять утра началом. And last time we saw forty-two people. А прошлый раз прошли через доктора сорок два человека. And there's a lot of lot of folks came. Много людей, которые получили какую-то помощь. And so it'll be a real blessing to you. И это будет по настоящему благословением для вас. We invited these people to come because we want them to help you. И мы приглашаем этих людей, чтобы они приезжали, чтобы вы получили помощь. We care about you. Нас заботит ваше физическое состояние. Care how you feel. И что вы переживаете, мы хотим вам помочь в этом. So we want to make sure that you get the right diagnosis. Чтобы у вас был правильный диагноз, и это пришло вам на помощь. And they've been able to help a lot so far. А многим людям они могли помочь. And so you you come and get examined and let them know. Вот оно приедете, проверьте. And uh, we appreciate you so much. И мы вам будем очень признательны за это. Also, uh, you don't not want to miss the services here. А я также попросил вас не пропускать служение всех тех называть по именам или кого-то забыть. If somebody doesn't come, they usually call us. Если кто-то а пропустил, обычно люди звонят. Так должно быть, скажем так. And so, call us and let us know if you're not going to be here. Но если вы там что-то Мешалось в вашу жизнь, вы не можете прийти. Позвоните, скажите, я заболел, я уехал, я. Because why? Почему? If you visited here. Потому что если вы наш постоянный посетитель. And you fill out a card. И вы заполнили эту карточку. We pray for you. Мы молимся о вас. We pray for you every Tuesday morning. Каждый вторник утром. А за тех, которые оставили свои нужды на обороте. And I want to encourage you if you haven't filled out one of these cards. Я хотел бы ободрить вас, если вы не заполнили такой штучки. 
We try to recognize your birthday. We try to we're interested in your life. And what happens to you? Several, several people have not filled these out. And we don't know what happened to them. So please, if you need need one of those after the service, Если вам необходимо, take a few minutes, минут, возьмите их, заполните их для того, чтобы uh, они были у нас, чтобы мы знали, как вас зовут и не спутали вас с кем-то другим. Who, who doesn't need prayer? А кому не нужна молитва или кому right? мешает молитва? We all need prayer. Все нуждаются в So please, make sure that we get a, a little, a, a record of your attendance. Мы хотели бы uh, иметь... Uh, Сведения о вашем посещении. Also want to remind you of tracks. Также хотел бы напомнить вам, что есть трактаты на полке. Uh, we also have uh, books on on many many subjects of the Bible. И разные темы Библии освещены вот таких небольших книжонках на полке. Tonight we got a new book for you. Сегодня мы предложим вам новую книжку. Where is your vision? Где ваше видение? And I think this will be a big help to you. Я думаю, что это будет большой помощью для вас. It's a Bible study that we wrote on Psalm 37 and, and Psalm 73. Это библейское изучение с 37 апсалма и 73 апсалма. It takes you seven minutes to read. А потребуется вам семь минут, чтобы прочитать. If you're listening by way of internet, если вы слушаете нас по интернету, we'll send this anywhere. Мы рады вам послать, где бы вы не жили. We have it in, we have it in the Russian language, русском языке, Russian language, Russian также, and English language. И на английском. So you make sure if you'd like a copy. Поэтому если вы хотели бы иметь такую копию, get on our mailing list. We will mail these to you. Вы напишите нам, и мы рады вам это послать. So we can help you. Чтобы это было вам в помощь. We know, Потому что мы знаем, the word of God is what people need. Слово Божье это то, в чем нуждаются люди. Times like these, we need a savior. В такое время как это мы нуждаемся в спасителе. And in times like these, we need an anchor. И в такое время как э, сейчас мы нуждаемся в якоре. And the, the anchor is the word of God. И якорем является Божье слово. Thanks for coming this. Спасибо за то, что вы пришли эти вечера. And I want to want to kind of Tell you. И я хотел бы сказать так же. After the sermon tonight. После проповеди эти вечером. If you want to make a decision. Если вас созрело желание сделать решение. And you want to come forward and get saved. Вы хотели бы пройти сюда вперед, чтобы быть спасенным. Don't be afraid. Не стесняйтесь. You don't have anything to be afraid of. Вам некого здесь бояться, некого стесняться. The Lord is sees your heart. Он видит, что происходит в вашем сердце. And he wants to save your soul. И он желает спасти вашу душу. So you come, don't be afraid. Поэтому не стесняйтесь, проходите а вперед, чтобы сделать это решение. All right, let's go have a word of prayer tonight. Давайте мы теперь uh, помолимся. Brother Vaughn, you pray for us, right. Станем говорить. Наш дорогой Бог, мы ставим тебя за чудный день, который ты создал, чтобы мы могли радоваться тому, что ты создал, а все так прекрасно. И а мы наслаждаемся этим солнцем и словом твоим, которое а, чудно сложено для того, чтобы помочь нашему внутреннему человеку побороть а, все трудности, испытания, а, все невзгоды, которые приходят в нашу жизнь, чтобы ободрить нас, вдохновить нас и помочь там, а следуя за тобой, продвигаться вперед, а, помогая другим подняться, а чтобы следовать. Господь, мы молимся Тебе, благослови этот час. Сосредоточь наше внимание на Слове Твоем. Удали всякие отвлечения, звонки, телефонные разговоры, а помоги, чтобы Слово Твое имело а, преобладание в нашей жизни, чтобы Ты был возвеличен и прославлен в нашей практике на протяжении недели. Тогда, когда мы снова соберемся здесь в среду, будь то на посещение доктора или на служение, молимся Тебе, ты помоги нам прийти снова радостными для того, чтобы ты был возвеличен и прославлен за все, что ты делаешь в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа молимся. Занимайте ваши места, пожалуйста. А сегодня мы откроем наши Библии в 1 Коринфянам 15 главе.
And I want to preach on one verse tonight. Сегодня я хотел бы остановиться на одном стихе. And I think this is very, very important. Я думаю, что это очень, очень важно. When I was in high school, тогда, когда я еще в школе учился, I had a friend I was very close to. А у меня был очень близкий друг. I mean, we were really good friends all through grade school and high school. Мы были хорошими друзьями на протяжении начальной школы и общеобразовательной. We played football together. We played football. And we were just great friends. И были прекрасными друзьями. And we were in school together and we studied. И мы в школу ходили вместе, вместе учились. And we lived close by. We'd play all the time when we were kids. Жили недалеко друг от друга, вместе играли как дети. We'd go to the stadium. We'd play football and. А ходили на стадион, гоняли футбол. Shared a lot of great times together. А есть много прекрасных воспоминаний вместе. I was 16 years old. Мне было тогда 16 лет. How many can remember when you were 16? Кто вспомнит, когда вам было 16 лет? Maybe not a lot of you, right? А немногим придется вспомнить что-то приятное, наверное. I can remember how joyous of a time it was. Какое радостное время это было. And we would uh, we play and we would talk to each other. We had fun. Где мы много веселились, говорили друг с другом, наслаждались. It's a time that everybody got a driver's license. А пришло время, когда получили права. In America, America, where I'm from, откуда я происхожу, we don't have the transportation you have here. Нет там троллейбусов, электричек, всяких там трамваев и. So at 16 years old, everybody's have to have a scar. Потому в 16 лет каждый получает права. Well, my dad says. И мой отец сказал. I'm not buying you a car. Я тебе машину не покупаю. If you want, you want a car. Хочешь иметь машину? You're gonna have to go out and work for it. Иди заработай. So I worked and worked and worked. Для того мне нужно было много много работы. Bought that car. Пока я купил себе машину. My friend. Мой друг. Scott. А Scott его зовут? He also got a car. У него также появилась машина за тобой. Fast car. Быстрая машина. We were all excited. Мы все были восхищены, а что заимели нов обновку. Drive out of the school parking. А мы выехали с парковки школьной, чтобы проверить, насколько быстро двигаются машины. Прошла одна неделя. We had those cars. А сколько у нас были эти машины? I spent every day with Scott for five days. Пять дней в неделю мы проводили вместе со Скоттом. Six days. На шестой день. He was killed in a car accident. Он умер в автомобильной аварии. I never saw him again. Я больше не встречался с ним. He hit a tree. Он ударился в дерево. The car was completely destroyed. Машина была полностью разбита. He was thrown from the car. Его выбросили из машины. When they got him to the hospital, когда привезли его в больницу, his head swelled like a basketball. А его голова была пухшая как баскетбольный мяч. He died. И он умер. I never saw him again. И я не мог больше наслаждаться общением с ним. Life is so short. Жизнь настолько коротка. We don't know when we're gonna die. Мы не знаем, когда умрем. We don't know how we're gonna die. Мы не знаем, как мы умрем. We don't, we don't even know the place we're gonna die. Мы даже не знаем место, где придется умереть. A lot of people do not want to talk about that today. Многим людям не очень нравится говорить о смерти. Very uncomfortable for us to talk about. И для нас неудобство доставляет, когда мы говорим о смерти. Why don't you look in First Corinthians 15? Но я хотел бы вместе с вами посмотреть первую книгу Коринфянам, а пятнадцатую главу. In verse 22, please. Стих двадцать второй. For as in Adam all die, so even so in Christ all shall be made alive. Ибо как в Адаме все умирают, так и во Христе все сделаются живыми. The Bible says, Библия говорит, everyone in Adam dies. Каждый, кто в Адаме умирает. That's us. И это говорится о нас. If you've been born into this world, если вы родились в этот мир, the Bible says one day you're going to die. Библия говорит, что в один день вам придется умереть. But it says everyone in Christ. На каждый, кто во Христе. In other words, if you've been saved, you've received Christ. Если вы были спасены, вы были спасены, приняли Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Давай. В один день вы оживете. 
means there's life after death. И это значит, что есть жизнь после смерти. For the Christian, для христианина, when you die, когда вы умрете, you'll be alive someday. Вы оживете в один день. I'm gonna preach tonight on this thought. И вот о чем я хотел бы проповедовать этим вечером. How will you die? Как вы умрете? How will you die? Как умрете? Father. Отец, please bless your word tonight. Мы молимся, благослови слово твое этим вечером. May the Holy Spirit have its sway in our heart. Пусть Дух Святой работает в наших сердцах. There's someone here tonight. Мы знаем, что есть кто-либо этим вечером. It's not sure of heaven. Который не уверен, что будет на небе. It's never repented of their sins. Который не раскаялся в своих грехах. May tonight be the night for them. Чтобы этим вечером был вечер для них. Thank you for Jesus. Спасибо за Иисуса. Thank you for the Bible tonight. Спасибо за Библию. Bless the word of God, the preaching tonight. Благослови Божье Слово и проповедь Его. In Jesus' name. Во имя Иисуса молимся. Amen. Amen. Look at uh, Psalm 49, please. Мы откроем 49 Псалом. How will you die? Как же мы умрем? Psalm 49. Псалом 49. And I want you to look at verse 10. И мы посмотрим на 10 стих. For he seeth the wise men die, likewise the fool and the brutish person perish, and leave their wealth to others. Ибо он видит, что умирают мудрые люди, также глупец и тупой человек погибают и оставляют богатство свое другим. Библия говорит, что мудрые люди умирают, умирают также и глупцы. И Библия говорит, что положено человеку однажды умереть, а потом суд. И вопрос не в том, умру ли я. А вопрос, как и где, а вам предстоит умереть. Это не если я умру. Молодые люди, они не думают, что когда-то придется умереть. Но придется. We were coming in the... The teenagers were hanging outside the church tonight. А когда мы подъехали, здесь была группа молодых людей с грязными. They were having a fun with their their friends. У них было много смеха вместе с друзьями. How do you young people having fun with their friends? Я против того, чтобы молодые люди веселились. Enjoy your young life. Радуйтесь, пока не свои молодые. Но я хотел бы вам сказать нечто. Эти молодым людям не осознают, что в один день им придется умереть. Каждый, кто бы не жил, а при этой жизни придется умереть. И шансов это 100%. Мой отец мне постоянно повторял. Человек, который многое усвоил, он знает, что ему предстоит умереть. Четыре человека в мире за каждую секунду умирают сегодня. Это много людей. People a year die. Это 60 миллионов людей в год умирают. И все мы выстроены, и в каждый день мы срываемся с этого обрыва. I when I first came to Moldova. Я помню, когда я вначале только приехал в Молдову. When I first came in 1995, а в 1995 году, а помните, когда вы стояли в очереди такой длинной, I'd stand out in the back way. Надо было стоять долго. And I would hear somebody. И я просил кого-то. Can you tell me where the end of the line is? А скажите, кто крайний? It's all the way around the building. А они говорили, вот там за здание пройдешь. So I would stand there. И я должен был стоять. I would watch it move a few minutes. И когда Немного там двигалось еще. А может быть через 20 минут делался один шаг. And finally I'd see the entrance way to the door. И потом можно было наконец-то увидеть вход в магазин. 
Неважно, сколько бы я ни ждал, мне становилось все ближе и ближе к двери. И я наконец-то дожидался того момента, когда мог получить хлеб для моей семьи. Die is coming sooner or later. И ваш приход к смерти, а будет будто ранее или поздно, но все равно придет. I believe children ought to take a class on death in the university. И я думаю, что детям нужно иметь такой урок в университете о том, как подготовить себя к смерти. Children for life. Мы готовим детей к жизни. But the Bible says we're prepared to for our а Библия говорит, что мы должны приготовиться и к смерти. Состоит ваша жизнь. Библия говорит, что наша жизнь как пар, она появляется на малое время и испаряется. My to you и мой вопрос к вам этим вечером. How will you die? Как вам предстоит умереть? There are three ways people die. Есть три метода, как умирают люди. Number one. Во-первых. An untimely death. Это неожиданная смерть. Look at Ecclesiastes 7, please. Посмотрите в книгу Экклезиаста, седьмую главу. Ecclesiastes, chapter 7. Седьмая глава Экклезиаста. How will you die tonight? Как придется вам умереть? Look what the Bible says about this tonight. Посмотрите, что говорит об этом Библия этим вечером. In Ecclesiastes 7, 7 главе книги Экклезиаста, look at verse 17. Стих 17. Be not over much wicked, neither be thou foolish. Why should thou die before thy time? Не будь чересчур нечистивым, не будь глупым. Зачем тебе умирать раньше времени твоего? According to the Bible, you can die before your time. Согласно Библии, вы можете умереть раньше времени. Somebody said you can never die until your time's up. I agree with that. И кто-то сказал, что а ты не сможешь умереть до тех пор, пока не придет твое время. Я согласен. But according to this verse, you can. Но согласно этого стиха, что можно умереть раньше времени. You can die before you should have. Ты можешь умереть. Прежде чем должен умереть. There are ten year olds that die. А есть десятилетние, которые умирают. There's eight year olds that die. И может быть восьмилетние. There's four year olds that can die. Четырехлетние. Twenty year olds die. Или двадцатилетние. Some of the biggest that die are when they have abortions in this country. Самые больше умирают от абортов в этой стране. There are thousand abortions in Moldova every year. Сто тысяч абортов в Молдове в каждый год. That's an untimely death. Это неожиданная смерть. Have you ever thought of it? Думали ли вы об этом? How will you die? Как умрете вы? When will you die? Когда вы умрете? Are you prepared to meet the Lord? Приготовились ли вы к встрече с Господом? If you were to die right now, where would you spend eternity? Если вы вдруг умрете, где вы проведете вечность? Jesus said, "I'm the way, the truth, the life. No man cometh unto the Father but by me." Иисус сказал, я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как кроме через меня. Jesus said, "I'm the door. By me, if any man enter in, he shall be saved and go in and out and find pasture." Иисус сказал, я есть дверь. Кто мною войдет и выйдет, тот пажит найдет. Christ died for your sins according to scriptures. He was buried. He rose again and on the third day according to scriptures. Христос умер, а за вас согласно Писания, а был погребен и воскрес на третий день согласно Писания. That's an untimely death. Есть неожиданная смерть. People die because of sin. Люди умирают из-за греха. People die because of unconfessed sin. Люди умирают из-за неисповеданного греха. People die suddenly because they keep messing around with sin, and God says, "Get." Они неожиданно умирают, потому что Бог говорит: избавься от этого греха, раскайся, иначе умрешь прежде времени. Знаете, что вы можете умирать раньше, чем должно? А переверните в первое Иоанна пятую главу. There is a sin unto death. Есть такой грех смерти. First John chapter five. Первое Иоанна. Some people die early because of sin. Некоторые люди умирают раньше времени из-за греха. It's merciful and God's gracious and God's love for all suffering. He's not worried. He should perish, but that all should come to repentance. Бог долготерпелив и милостив, и он не ждет, а что, а бы все согрешили, он ждет, пока все покаются. How will you? How will you die? 
Когда вы умрете? Готовы ли вы к встрече с Господом? Приготовили ли вашу душу к вечности? В чем состоит смысл вашей Каковы ваши взаимоотношения с Господом? Живете ли вы чистой или грязной жизнью? Живете ли вы открытой, честной жизнью перед Богом? Посмотрите, что говорит Библия здесь. 1 Иоанна 5 глава. Тех 16. Если кто видит брата своего грешащего грехом, который не к смерти, он попросит, и он даст ему жизнь для тех, кто грешит не к смерти. Есть грех смерти. Я не говорю, чтобы он молился за это. Есть грех к смерти. Люди умирают, потому что они играют с грехом. Вы скажете, какой это грех? Ложь. Being dishonest, будучи нечестным, cheating people out of things, а где мы подводим людей? Being extortionist, быть uh, а тем, который лихаимец, fornicator, или блудник. You're messing around with alcohol and drugs, когда вы запутываетесь с алкоголем, с наркотиками. You think it's not hurting you? Вы думаете, что это вам не вредит? Mess around with pornography. Когда вы путаетесь с порнографией, порнография – это прелюбодеяние, а блуд. God said, get it right. Бог говорит, исправь это. God said, repent. Бог говорит, раскайся. It said, come clean about it. Бог говорит, очисти. You've eaten a grudge. Если вы таите обиду, got bitterness in your heart. И горечь наполняет ваше сердце. You're supposed to live an unforgiving life. Вам нужно жить жизнью а, прощения. Is there anybody you need to go to and ask for forgiveness? Если тот, кому вам нужно пойти и попросить прощения. We're talking about sin unto death. Мы говорим о жизни, о грехе к смерти. Как вы умрете? Мы говорим Смерти прежде, а, чем она должна была Люди умирают из-за греха. Библия говорит, возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Раскайтесь. А пойдите к Иисусу. И... Будьте спасены. Оставьте вашу гордость. Некоторые знают, что уже приближается конец вашей жизни. Господь вас очень любит. Он являет вам милость. Он говорит, я вам предоставляю шанс. Раскайтесь в ваших грехах. И здесь мы говорим о греке, который совершался, совершался, совершался. If you don't repent, it's gonna kill you. И если вы не раскаетесь, он вас уничтожит. И это будет вашей смертью. И жизнь человека сокращается из-за того, что он не примиряется с Богом. Look at Job 36, please. Переверните в книгу Йова 36 главу. Как же вы умрете? Есть смерть прежде назначения. Job 36, please. На 36 глава Йоу. Я вам помочь. Я хочу вам помочь. Я хочу привлечь вас к Христу. Я хочу вам сказать, что Иисус является единственным ответом для неба. How will you die? Как же мы умрем? Get saved. Примите спасение. Christ. Доверьтесь Христу. Look at Job 36. 36 глава Иова. Verse 14. Стих 14. They die young, and their life is among the unclean. Они умирают в юности, и жизнь их среди нечистых. That's sad, but it's very true. Это печально, но это очень правда. Я помню, как однажды царь, он привел пророка. It could predict anything. И этот пророк мог все предсказать. In the future, he could predict things. Он мог рассказать о будущем, предсказать вещи. Everybody 
И все знали, что у него есть такая способность предсказать. И люди задают вопрос, что ты по-настоящему можешь предсказывать вещи. Да, он точно может сказать, что с вами произойдет. А потому однажды одного человека царь приводит к этому пророку. И они приковали его в цепи на руках и ногах. They were going to kill him. И они собирались его убить. Потому что царь не хотел, а чтобы в его царстве был человек, который имел столько уважения и почтения от людей. Says, I'm going to have you killed. И царь сказал, я хочу тебя убить. If you kill Prophesy, I'm going to have you killed. Если ты не перестанешь пророчествовать, я тебя вынужден убить. И царь тогда сказал, вот там, теперь скажи о своем пророчестве, кто же должен умереть. И этот человек сказал, мне еще не открыто день, когда я должен умереть. Но как бы не было. Он говорит, но мне было открыто, что ты в один день умрешь, и я должен тебя похоронить. The king says, I'll just let you go. И царь говорит, тогда я тебя отпущу заранее. But isn't that true of God sometimes? Разве это не истина с Богом сегодня? Я читал об одном человеке из Германии, а которого имя Арнольд Шнорберг. And for his whole life was obsessed with the number 13. А этот человек на протяжении всей своей жизни он боялся от числа 13. И 13 в вашей Библии это число упрямства, восстания. И он всегда боялся числа 13. И он думал, что он умрет в пятницу 13 числа. Die in 1951. Возможно, это будет 1951 год. That means I'm going to be 76 years old. Это значит, что мне будет тогда 76 лет. 7 plus 6 is 13. 7 плюс 6 равно 13. Sure enough, the day came. Конечно же, пришел этот день. And when the day came, he stayed in his bed all day, and his wife came to check on him. И он оставался в этот день в постели, и супруга пришла по его проверке. А поздно ночью. А снова пришла супруга проверить, дышит ли он. И он сел на кровати и сказал одно слово, гармония. Умер и в этот момент. И жена посмотрела на а часы, было 11 часов 47 минут. 13 минут до полуночи. 13-го, а в пятницу он умер. И я могу вам сказать, что есть преждевременная смерть, не так ли? Мы не в земле живых, мы в земле смертных. Как вам придется умереть? Готовы ли вы умереть? А не только есть преждевременная смерть. Во-вторых, есть бесстрашная смерть. А переверните в 55-й псалом. 55-й псалом, пожалуйста. Если вдруг вы умрете, где же вы проведете вечность? Уверены ли, что вы будете на небе? Как вы были спасены? Где вы были спасены? 
Как вы раскаялись? Well, I've been a member of this church. Вы скажете, я был членом такой-то церкви. В этом нет спасения. I was baptized a baby. О, я был крещен в детстве. That's not salvation. В этом нет спасения. I take the Lord's Supper every month. Вы скажете, я принимал вечерю Господню каждый месяц. It's not salvation. В этом нет спасения. Jesus said. Иисус сказал. Be born again. Вам должно родиться свыше. Psalm 55. 55-й псалом. And look at verse 23. на 23. Но ты, о Бог, не сведешь их в яму погибели. Кровавые и лживые не проживут и половины дней своих. А я на тебя буду уповать. about being a Christian? Одно из благословений быть христианином. Is I'm not afraid to die. Что я не боюсь умереть. I talk to people all the time. Я всегда говорю с людьми. They're afraid to die. Они боятся смерти. If you're afraid to die tonight, если вы боитесь смерти этим вечером, you're not saved. Тогда вы не спасены. People that are afraid to die, а люди, которые боятся смерти, don't know the Lord. Они не знакомы с Господом. We that know the Lord, мы, которые познакомились с Господом, we're not afraid. Мы не боимся смерти. Well, what if the war comes here? А что, если война придет в Молдову? I'm not afraid. Я не боюсь. Well, what if I get shot in the head? А что, если застрелят голову? I'm not afraid. Я не боюсь. You know what? You as a Christian ought to not be afraid to die. И вы, как христианин, вам не нужно бояться умереть. For, for centuries, men have tried to escape to avoid and try to act tough and not be afraid to die. А многие века люди представляли себя бравыми, а что они бесстрашны, не боятся смерти. If you've seen people die on their deathbed close to death, если вы видели людей, которые умирают на одре постели, they get scared. Они а, в страхе. I remember hearing about a man out in the village here, not too far away. Я помню об одном человеке, который был в селе недалеко отсюда. He had a Christian grandson. А у которого а, внук христианин. We act, we to him about the Lord all the time. Мы много говорили с ним о Господе. И мы спрашивали, пойдешь ли ты на небо, когда умрет твое тело? Oh, yeah, I the да, я член баптистской церкви. I said, yeah, excuse me, sir, I never asked you that. I said, are you saved? Я сказал, извините, но я не об этом вас спросил. А вы были спасены когда-либо в жизни? For several years. Несколько лет прошло. His grandson witnessed to him. А его внук ему свидетельствовал. Несколько лет. Whenever we saw him, we would give him a gospel tract on about the Lord. Когда мы встречались, мы говорили ему о, о Господе и давали ему трактаты. Lived in a small farmhouse. Он жил в небольшом домике. His yeah, son lived in the one house. He lived in the farmhouse. И его внук жил рядом с ним. One day his grandson come to him because he's real sick. один день, когда он очень был болен, приходит к нему его внук. He said, I don't feel good. И он сказал, что я плохо себя чувствую. His wife, I don't feel good. Он своей супруге сказал, что плохо себя чувствует. He's laying on the bed. Он лежит на кровати. Starts to look at И он смотрит вверх. И в нем был вот такой пугающий взгляд. И его глаза померкли. And all of a sudden he's screaming. He's saying, I'm scared. I'm falling. I'm falling. И он стал кричать, я падаю, я падаю, я в страхе. Меня жжет. Died a miserable death and went to hell. Умер ужасной смертью и попал в ад. When you die as a Christian, когда вы умираете как христианин, you have peace. У вас есть мир. Do you have peace tonight, you say? Обладаете ли вы миром, что вы спасен? Peace tonight, you're going to heaven when you die. Обладаете ли вы миром, что вы попадете на небо, когда умрет ваше тело? How about it? Что насчет этого? I'm not afraid to die. Я не боюсь умереть. You can preach around now. Вы скажете проповедник, а я боюсь смерти. The reason people are afraid to die because they wasted their life. You don't have to waste your life. Get saved. Причина, почему люди боятся умереть, потому что они тратят жизнь напрасно. Но примите спасение прежде. Their life, they don't serve God. They don't love God. They don't love the Lord again. Focus on themselves. They have to focus on the Lord. Люди фокусируются на себе, не фокусируются на желания Господа. Me И я помню, однажды мне рассказывал человек, который был в 
аварии на мотоцикле в Кантоне, Огайо. А этот uh, мотоцикл проелозил 40 метров, и uh, вот этот uh, шлем, который был на его голове, он застрял uh, с головой вместе. Second, my, my life was played before my eyes. И он говорит, за доли секунды вся моя жизнь пролетела перед глазами. А все плохое, что я делал, все те плохие места, куда я ходил, они все мне сразу вспомнили. Многие люди говорят, что одна жизнь, и нужно ожить ее и наслаждаться ее. Но придет время, когда вы должны будете покинуть этот мир. И все ваши грехи, которые делали за всю вашу жизнь, они соберутся на вас. И вы скажете, я хотел бы больше читать Библию, или больше посещать церковь, или больше делать что-то для Господа. И это путь, как умереть без страха, это принять спасение. Right. Жить правильно. Right. Правильно думать. Right. Служить правильно. И тогда вы умрете без страха. How will you die? Как же умрете вы? Spend eternity. Где вы проведете вечность? Don't be afraid. Не бойтесь. Give this world goodbye. А сказать этому миру прощай. Don't be afraid to close your eyes and die. Не страшитесь закрыть ваши глаза и умереть. Из-за этой смелости я могу сказать, что я не боюсь смерти. Вам не нужно ее бояться. И причина, почему мы боимся, потому что наша совесть запятнана. Не только бывает смерть преждевременная, не только бывает смерть бесстрашная. Последнее. An unprepared death. Не подготовленный к смерти. Look at Amos chapter four, please. Переверните в четвертую главу книги Амоса. Amos. Amos. Joel, Amos, Obadiah, Jonah. You'll find it right in the center there. А это прямо в центре. А Яир, Amos. Look at Amos four. А Амоса четвертая глава. Если вы ищете, я вам скажу страничку. 12. Поэтому так сделаю я тебе, о Израиль. И так как я сделаю это тебе, то приготовься встретить Бога твоего, о Израиль. Амос. Он а, был садовником, который ухаживал за а, деревьями. Он знал, как обрабатывать землю. Он мог вскапывать. Когда он садил деревья, вместе с тем он говорил Израилю, приготовьте встречу с Господом. Готовы ли вы встречу с Господом? You say, well, brother Paul, I don't know if I'm saved or not. Вы скажете, брат Пол, я не уверен, спасен ли я или нет. I wasted my life. А я тратил много своей жизни напрасно. The dirty life, an unclean life. Моя жизнь наполнена грязью, нечистотой. Why don't you get saved? Почему вам не будете спасены? А почему бы не раскаяться? А дать Иисусу шанс. Вы не спасаетесь ни деноминацией, ни церковью, которую посещаете. Вас спасает личность Иисуса Христа. Я хотел прочесть вам историю из Библии. И я попрошу брата Ваню прочитать в 16 главе Луки. Этот богатый человек, который не был подготовлен к смерти. Посмотрите, 16 глава Луки. 
а с 19 стиха по 31. Был некий богатый человек, который одевался в пурпур и тонкое полотно, и каждый день пишествовал роскошно. И был некий нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его полный яз, и желал напитаться крошками, что падали со стола богача, и псы приходили и лизали язвы его. И было, что нищий умер, и был отнесен ангелами в лона Аврамова, умер и богач, и был похоронен. И в аде, будучи в мучениях, он поднял глаза свои и видит вдали Авраама и Лазаря в лоне его. И он закричал и сказал, «Отец Авраам, смилуйся надо мной!» И пошли Лазаря, чтобы он овочил кончик пальца своего в воде и охладил язык мой, ибо я мучусь в пламени этом. Но Авраам сказал, «Сын, вспомни, что ты в жизни твоей получал доброе твое, так же Лазарь злое». И теперь он утешается, а ты мучишься. И помимо всего этого, между нами и вами установлена великая пропасть. Так что те, которые хотят перейти отсюда к вам, не могут. Также и те, которые хотят перейти оттуда, переходить к нам не могут. Тогда он сказал, молю тебя поэтому, отец, чтобы ты послал его в дом отца моего. Ибо я имею пять братьев, чтобы он засвидетельствовал им чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам говорит ему, они имеют Моисея и пророков, пусть слушают их. И он сказал, нет, отец Авраам, но если бы кто из мертвых пошел к ним покаяться. И он сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то даже если бы кто из мертвых воскрес, не убедятся. Библия says a rich man prospered every day. Библия говорит, что богатый человек, он пиршествовал блистательно в каждой. У него было много разного увеселения. У него было больше денег, чем можно было а, купить что-то. Но он не был готов к встрече с Господом. And he was prepared to meet the Lord. Но этот нищий Лазарь, а который а, сидел о ворот царских, а, который был приготовлен к смерти. They saw Lazarus eat up with sores on his body. Они видели Лазаря, у которого по всему телу были раны. He wanted some crumbs that would fall from the master's. И он рад был крошкам, которые падали со стола Господь их. That rich man went to hell because he was unprepared. И богатый человек попал в ад, потому что не был приготовлен. But Lazarus, the poor man, was prepared to meet the Lord. А Лазарь, бедный человек, он был готов встретиться с Господом. Rich man had money. У богатого человека были деньги. He had a lot of stuff. У него было много имущества. He was clothed in purple, beautiful clothes. У него была красивая одежда, а красного цвета. He had the best clothes, the nicest chariot. А самая классная колесница была. He had sheep and cows, and he had anything he wanted to eat. У него были овцы и коровы и все, что ему хотелось кушать, он имел. But he wasn't prepared. Но он не был готов. I wonder tonight. Я хотел бы спросить вас этим вечером. Where are you going when you die? Куда попадете вы, когда умрете? You die right now, where you spend eternity. Если вы вдруг умрете, где проведете вы вечность? How will you die? Как вы умрете? Get saved. Примите спасение. Just Jesus. Примите Иисуса. Put your faith in Him. Вложите вашу веру в Него. Put yourself under the mighty hand of God and repent on earth right now while you got the chance. Подчините себя под крепкую руку Божью для того, чтобы приготовиться вашей встречи с Господом. Right now, Если вдруг вы умрете, где вы окажетесь? Like Saul, Saul, Будете ли вы как царь Саул, который изображал глупца? Like Или вы будете как апостол Павел? Я знаю, в кого уверовал и а достойный от того, чтобы перейти с этой жизни. There was a rich man in Luke 12. Был бе богатый человек в 12 главе. He came with God. А у которого а, была игра. He was a selfish man that only cared about himself. Который был эгоистичный, который только о себе заботился. He was a 
Barns to put all my stuff in. Который спланировал, я построю еще больше амбары, чтобы там было много имущества. He wasn't willing to repent, so he went to hell. Он не был готов раскаяться, потому попал в ад. Look at Acts 12. Переверните в Деяния в 12. Last scripture here. Это последний наш отрывок. This is Herod here. А мы поговорим о Ироде. Look at Acts chapter 12. В 12 главе Деяния апостолов. And look at uh, verse 21 to 23. Look at, look at Brother Von, you read it. In the appointed day, Herod, having summoned the Jewish elders, came to the temple and he spoke to the people, saying, "This is the voice of God, not и он был изъеден червями и отдал дух. Ирод вышел и сказал о высокой речи. Он хвалился тем царством, которое он построил. The angel of the Lord comes and smokes him. А приходит ангел Господень и сражает его. When he died, Когда он умер, the worms ate his body. Черви съели его тело. You know why? Знаете почему? He didn't give glory to God. Потому что он не отдал славы Богу. Every time you see a worm, каждый раз, когда вы видите червя, it ought to remind you. Это должно напоминать вам. To give God the glory. Чтобы отдавать Богу славу. Think about that. Подумайте об этом. He died unprepared. Он умер не готовым. Joseph Stalin. А Иосиф Сталин. The leader of the Communist Party. Лидер коммунистической партии. Until 1953. До 53-го года. His daughter wrote a book. It said this. Его дочь написала книгу, в которой написано. My father died a difficult and terrible death. А мой отец умер очень трудной, ужасной смертью. He tired a terrible death. Он uh, очень много мучился. The last few seconds before he died. И последние секунды, прежде чем он умер. His daughter said he raised his left hand up in the air while he's laying down. Его дочь говорит, что он поднял свою левую руку тогда, когда тело его uh, лежало на постели. He was putting something down upon himself. И что-то потянул на себя. You know what his daughter said? Знаете, что сказала его дочь? His daughter said it almost felt like he was pulling a curse down on all of us. И это было как свести проклятие на всех нас. Bible says that he, or they said that he looked around the room. His eyes was buggy. His eyes was scared to death. И его глаза были выпучены, напуганы до смерти. And he went to hell. И он отправился в ад. You know why? Знаете почему? Joseph Stalin was unprepared to, for death. Иосиф Сталин не был готов к смерти. How will you die tonight? Как умрете вы? If you died right now, where would you spend eternity? Если вдруг придется умереть, где проведете вы вечность? Three ways to die. Три метода. А как умереть? An untimely death. Во-первых, прежде времени. Die with die because of sin. Когда вы умираете от греха? An unfeared death. Потом бесстрашная смерть. Or an unprepared. Или неподготовленная. How about you tonight? Что насчет вас этим вечером? God loves you. Бог любит вас. God loves you so much. Он так сильно любит. That he would send a preacher to you. Что он послал к вам проповедника. Tell you about heaven. Чтобы рассказать вам о небе. To tell you how Jesus died. Рассказать о том, как умер Христос. How Jesus resurrected. Как Иисус воскрес. By repenting of your sins, you can have salvation. И благодаря покаянию в грехе вы можете иметь спасение. Would you get saved tonight? Готовы ли вы быть спасенным? Don't leave this place. Не уходите с этого места не прощенным. Don't leave this place. Не покидайте этого места. Without repentance. Без покаяния. Month ago. Месяц назад. I was watching YouTube. А я смотрел YouTube. Of the people in Hutcher. Hutcher. Про людей в Буче. What happened there? И о том, что там произошло. These are human beings. Это человеческие сущности. People were killed all over the place. По всем места лежат убитые. I hate war. Я ненавижу войну. But when I saw the little kids, на пере я видел малых детей, going into the big holes where all the other people are going, которые где-то там в пещеры прячутся, где другие взрослые люди находятся. 
black bags. А там эти черные такие мешки. One after the other. Один за другим. They zoomed the camera back and left here. И они перевели камеру влево. There was a grandma. Там стояла бабушка. Looked like she was in her age. А которая была около восьмидесяти. She was on her face in the mud. Все ее лицо перепачкано. She didn't know what she was doing. Она не знала, что делать. All you could hear on the все, что можно было слышать в этом ролике, her crying for son. Плач о сыне. She didn't know which one of those black bags was her son. Она не знала, в каком из этих черных мешков находится ее сын. All I can think about. И все, о чем я мог думать, is where are they going? Это куда они попадут? Where are they going to spend eternity? Где они проведут вечность? That's the most important thing. Это самая важная вещь. Where are we going to spend eternity? Где вы проведете вечность? Where are you going to spend eternity? А где вы окажетесь? I love you all so much. Я всех вас очень люблю. And I don't want to see anybody go to hell. И я не хотел бы, чтобы никто из вас не попал в ад. But I'm telling. Но я вам хочу сказать. There's only one way to heaven то только один путь на небо. It's not through a church. Не через церковь. It's not through what denomination you're part of. Не через деноминацию, в которой вы состоите. It's through Jesus. Это благодаря Иисусу. Let's stand for prayer. Давайте мы встанем для молитвы. With all heads bowed. Тогда когда наши головы склонены. Oh, heads bowed, eyes closed. И глаза закрыты. If you've never been saved. Если вы еще не были спасены. Today, but сегодня is the day. Это тот день. Don't mess around with your life. Не запутывайте вашу жизнь. If you need to get saved, если вам нужно быть спасенным, it's not about religion here. А мы не говорим теперь о религии. It's about Christ. Мы говорим о Христе. Don't play around with your life. Не играйте с вашей жизнью. Be prepared. Будьте готовы к этому. If you need to come. Если вам необходимо прийти, don't be afraid. Не стесняйтесь. Be afraid of hell. Бойтесь ада. Don't be afraid. А не бойтесь people, людей. Come right now. Пройдите And humble yourself. И смиритесь себя. And come and pray. И помолитесь Господу. Receive Christ. И примите Иисуса Христа. Is there anybody here that needs to do that tonight? Если может быть этим вечером те, которые решили это сделать. You messing around with sin? Если вы будете путаться с грехом, you could die an untimely death. Вы можете преждевременно умереть. There is a sin unto death. Есть грех смерти. If you're a Christian in here, если вы христианин здесь, get it right. Исправьте. Be right with people. Будьте в правильных отношениях с людьми. Be right with God. И будьте в правильных отношениях с Богом. So anybody tonight would like to humble themselves to be saved? Если есть кто либо этим вечером, которые желают о смирении прийти, чтобы быть спасенным? Anybody? Кто либо? Father, yes. we thank you for Jesus Christ. We pray that our people would think about this tonight. You help people to understand that life is like a vapor. We're here for a little while. We're gone. Help them to understand. It's appointed unto man once to die, and after that, the judgment. Что положено человеку однажды умереть, а потом суд. Please, Lord, work in people's lives and hearts. Пожалуйста, Господь, ты работай в людских жизнях и сердцах. Help Christians to continue to live right. Помоги христианам правильно жить. Thinking right. Правильно думать. Being right. Быть в правильных взаимоотношениях. 
that we'd be more pleasing in your sight. Чтобы мы были более угодными в твои глаза. We wouldn't make a mess of our life because of sin. Чтобы мы не запутали нашу жизнь в грех. Lord, I'm talking about things that tonight that maybe о тех вещах, some of us overlook. Которые мы не досмотрели. Lord, I pray our desires be your desires. Я молюсь, чтобы наши желания были твоими желаниями. И наши мысли твоими мыслями. You continue to transform people's lives and belts. Чтобы ты продолжал изменять людские жизни в бельцах. We pray for the peace of Jerusalem. Мы молимся о мире в Иерусалиме. We pray for the peace in Ukraine. Молимся о мире на Украине. We pray, oh God, that Lord, you would uh, work in people's lives. И мы молимся, чтобы ты работал в жизнях людей. Those that might be listening to this broadcast. За тех, которые будут слушать нас по интернету. The Holy Spirit of God. Чтобы Дух Святой Божий would use us here in Belts get the gospel around the world. May our people take tracks out of here and out of here to, be, to tell people and to tell people to help warn people how to be right and how to live right. Thank you for the convicting power of the Holy Spirit tonight. Спасибо тебе за убедительную силу Святого Духа этим вечером. Help us to take heed to what we heard. И помоги нам прислушаться к тому, что мы слышали. In Jesus' name. Во имя Иисуса молимся. Amen. Amen. You can be seated. We have a song. А занимайте ваши места. Мы поем еще пение. То восьмидесятый номер на ниге. Сто восьмидесятый номер. Когда проснется священник, Земная слово крепкость моя, Но вечно будут огорить. Это горовня у царя. Скажу Христос, верится в лёд, Что я милостью Его спасу, скажу Христу, я изгублю и благодатью спасу. Когда угадает свет солнца свет, и детям дома придет к отцу, Петру Христа меня примет, а ты покой его пойду. Меня Христова благодать, скажу Христу, я Христу, 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 if you have any questions tonight, вечером, or you want somebody to pray with you, please stay afterwards. We'll talk to you. encourage you. Try to help you understand truth. Listen to you. Don't leave this... Uh, this this house unprepared. Не уходите из этого помещения не приготовленными. Be saved and know it. Примите спасение и знайте, что вы спасен. 
We got books tonight, don't forget. A my także chcieli by wrócić wam książki tym wieczorem. And uh, Juan will be passing those out after the service. Rad i on wrócić wam każdemu z was na wykadem. He say I don't know how to talk to my neighbor. But każdy ja nie zna z czego naczyć rozgłos z moim przyjacielem. There tracks back there. A na polkie jest traktaty. There's books around tasty. There's książki. Postawcie im pocztowy jaśnik. Take and give it to people. A dajcie kroki ludziom. You know your neighbors better than we do. Вы знаете, как зовут ваших соседей, мы, наверное, не знаем с ними общего языка. So it'll help you a lot. Но это вам во многом поможет а, в опыте. I love you. Я вас всех люблю. Thanks for coming. И спасибо за то, что пришли. Let's stand for prayer. Давайте мы встанем для молитвы. Hello, boy. Брат Паривов. Pray. Благодари тебе и слава тебе, мой Иисус Христос, за то, что нас собрал в 19 месте, каждому разумлял, учил через брата Пола, через Слово Твое Святое. Уразумите каждое сердце, кто слышал тебя, и дай принять себе в свое сердце в покаяние, ибо без покаяния мы никто и ничто пред тобой. Дай же ожидать свое явление в чистоте и в частности каждого сердца. Каждое сердце – Благослови, умудри Твоей мудростью, кто к спасению, да прими Тебя в свое сердце, да воздаст Тебе славу, хвалу, аллилуйя, поклонение, ибо Ты скоро грядешь в возмездие Тобою, с Тобою, всем тем, кто не принял Тебя. Помилуй каждое сердце, распусти с миром Твоим, храни каждое по отдельности, будь с нами всю грудочную неделю. На среду благослови, дай прийти сюда и прославить Тебя достойной славы величия, Мой драгоценный Иисус Христос, во имя Твое, для слава Твое, да будем мы Твоими. Аминь. Thank you.